అక్కడ రెహానా లైవ్లో అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధిపేటలో హరీష్ రావు మళ్ళీ ఆయన తిరిగి భారీ మెజారిటీతో విజయం కైవసం చేసుకున్నారు డబుల్ హ్యాట్రిక్ సాధించారు అక్కడ పరిస్థితిని రెహానా లైవ్లో అప్డేట్ చేస్తారు రెహానా పూర్తి స్థాయిలో పార్టీ కార్యకర్తల అభిమానులు ఆనంద ఆనందోత్సాహాలతో ఉన్నారు ఈ జిల్లాలో ఉన్న నాలుగు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో కూడా పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది ప్రత్యర్థులు సమీప స్థితిలో కూడా దగ్గర కూడా రాని స్థితిలో పూర్తి స్థాయిగా సింగిల్ వేలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించి విజయాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు మనం చూసుకున్నట్లయితే హరీష్ రావు సంగతి మనకు తెలుసు హరీష్ రావు గెలుపు ఎన్నికలకు ముందుకు దాదాపు ఖాయమైపోయినట్టుగా కనిపించింది లక్ష మెజారిటీ సాధిస్తారా లేదా అన్న ఉత్కంఠ మాత్రమే ఉండింది అంటే గెలుపు ఖాయమైపోయింది ముందుగానే దానికి ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే హరీష్ లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు కైవసం చేసుకునే రికార్డు సృష్టించారు అయితే హరీష్ గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇప్పటికీ ఇది డబుల్ హ్యాట్రిక్ సాధించారు ఓటమి ఇయ్యరు కానీ నేతగా ఆయన మరోసారి తన సత్తా చాటారు రెండు వేల నాలుగు నుంచి వరుసగా ఆరు సార్లు ఎన్నికల్లో ఆయన పాల్పంచుకున్నారు ప్రతి ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న ప్రతిసారి కూడా ఆయన తన మెజార్టీని పెంచుకుంటూ పోవడం అనేది మరొక విచిత్రమైన అంశంగా భావించాలి అంటే మిగతా నాయకులందరూ మనం చూసుకున్నట్లయితే వ్యతిరేకత ఉంటుంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల ప్రజల వ్యతిరేకత వస్తుంది దానికి భిన్నంగా ఆరు సార్లు వరుసగా గెలవడం అంటే చాలా రాజకీయ వర్గాల్లో కావచ్చు రాజకీయ రంగంలో కావచ్చు ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశంగా పరిగణించాలి ఈసారి లక్ష పద్దెనిమిది వేల పైచులకు ఓట్లు సాధించి ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు అదేవిధంగా సిద్దిపేట జిల్లాకు సంబంధించి మరొక ఉత్కంఠమైన అంశం ఎన్నికల సమయంలో మనం గమనించింది ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గజ్వేల్ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో ఉన్నారు ఆయనకు ప్రత్యర్థిగా ఒంటరి ప్రతాప్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కూటమి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా గెలుపు ఏ విధంగా ఉంటుందనే చర్చ చాలా విస్తృతంగా జరిగింది అయితే ఫలితాలు మాత్రం ఫలితాలు చూసుకున్నట్లయితే ఒంటేరు ఆయనకి పోటీదారు కాదు అన్నట్టుగా అర్థమైంది కేసీఆర్ యాభై ఏడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఒక ఓట్లు సాధించారు గత ఎన్నికల్లో కేవలం పద్దెనిమిది వేలు వచ్చిన ఆయన ఈసారి దానికంటే దాదాపు మూడు వందల మెజార్టీ సాధించడం కూడా గమనించాల్సిన అంశం ఇంకా సిద్దిపేటలో ఉన్న నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోనూ నలుగురు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కూడా యాభై వేల పైచులకు ఓట్లతో గెలవడం మరొక కీలకమైన అంశంగా చెప్పుకోవాలి ఇటువైపు హుస్నాబాద్ నుంచి కూడా త్రిముఖ పోరున్న డెబ్బై వేల రెండు వందల ఐదు సీట్లు రెండు వందల ఐదు ఓట్లు సాధించారు ఇటు దుబ్బాక కూడా అరవై రెండు వేల పైచులకు ఓట్లు సాధించారు అంటే సిద్దిపేట నియోజకవర్గం లేదంటే సిద్దిపేట జిల్లా అనేది పూర్తిగా ఏకపక్షంగా సాగింది దీంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం అనేది ఉరకలుతుంది మనతో పాటు దుబ్బాక నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలు ఉన్నారంటే ఈ నాలుగు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ అనేది దుబ్బా కౌంటింగ్ అనేది సిద్దిపేట కౌంటింగ్ సెంటర్లో పెట్టారు దీంతో అన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరూ కార్యకర్తలు ఇక్కడికే చేరుకున్నారు మనతో పాటు దుబ్బాక నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఎలా చూస్తున్నారండి గెలుపు చాలా బాగా ఆనందానికి అంతులు లేవండి ఆనందంతో మాటలు కూడా రావడం లేదు వేరే చెప్తారంటే ముందుగానే అనుకున్నారా మీ ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి గారు గెలుస్తారు అని అవునండి మేము రామలింగారెడ్డి గారు ఎప్పుడో గెలుస్తాం ఫిక్స్ అయిపోయినాము వారు వన్ సైడ్ అయిపోయింది ఏమున్నా మేము మెజార్టీ గురించి కొట్లాడినాం రామలింగారెడ్డి అన్న బరిలో గెలిపించిన ప్రజలకు కృతజ్ఞత ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూడా ఎందుకని ఈ స్థాయిలో మళ్ళీ ఆయనకి అరవై రెండు వేల పైచులకు ఓట్లు వచ్చాయి మెజార్టీ వచ్చింది ఆయన గ్రామాలల్లా మంచి అభివృద్ధి చేసిండు చిన్నలను పెద్దలను అందరిని కింది స్థాయి కార్యకర్తలను కూడా అందరిని కలుపుకొని చిన్న ఒక చిన్న ఆపత్ ఉన్నా కానీ ఇంటికి వచ్చి పలకరించే వ్యక్తి మా రామలింగన్న అందుకే ఆయనకు లక్ష మెజార్టీ ఇద్దాం అనుకున్నాము ఇంకొక ముప్పై వేలు తగ్గింది దాని గురించి మేము చాలా బాధపడుతున్నాము లక్ష మెజార్టీ రావాలని మేము కోరుకుంటాం మళ్ళీసారి కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన మంచి అభివృద్ధి పనులు చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటాం మీరు చెప్పండి హరీష్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక రికార్డు సృష్టించారు లక్ష పద్దెనిమిది వేల మెజార్టీ సాధించారు సో ఇది పార్టీ కార్యకర్తలు చూసుకున్నట్లయితే తమ నాయకులు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వల్లే ప్రజల్లో మళ్ళీ గెలుపుని సాధించగలిగారని చెప్తా ఉన్నారు ఋషి ఓవర్ టు యూ